，三国用飞刀吗？有人说了，用啊。孟获的老婆祝融就是用飞刀的呀，飞也那是演绎。三国正史里的人物不用飞刀，但用一种类似于飞刀的东西，叫手机啊，不是叫手戟。这位说了，是一个兵种吗？手戟兵像飞刀兵一样。史书里没有记载士兵使用，反而记载使用的都是大人物，比如董卓、刘备、孙策、太子慈、曹操。咱一个一个看，《三国志·魏书七·吕布、张淼、藏红传》记载，然卓性刚而扁，奋不思难，常晓失意。拔手戟制布，布全节必之。说董卓因为小事生气，用手戟投掷吕布，吕布身手矫捷，躲过去了。曹操也用过手戟，说曹操曾私自哎偷偷摸摸的闯入中常侍张让的卧室，张让觉得他图谋不轨，呼唤手下抓捕曹操，曹操拿着手戟舞动保护自己，然后跳墙而逃。这段可以看出，手戟不光能投掷，还能舞动防身用。这就是手戟，三国的飞刀。说起飞刀，《少年三国志二》一款大招特效、贼拉炫酷的游戏，之前就是三国卡牌王者，新春更是直接联动古龙 IP 小李飞刀，侠骨柔肠李寻欢出入三国世界征战沙场，还能左拥右抱大小乔。少年归来福更有限时开启，就能领取等额度的预定和贵族经验，参军武将战法全都送，点击左下角就能领取，还有机会拿下龙年限定金币。赶快从我左下角试试吧！再看刘备《三国志》蜀书《关张马黄赵传》，裴松之引用《云别传》记载：初，先主之败，有人言云以北去者，先主以手机制之，曰：“子龙不弃我走也。”听之，云志说刘备长坂坡兵败，有人说赵云往北方去了，潜台词是说赵云投靠曹操去了。刘备大怒，用手戟投掷说这话的人，并说赵云不会弃我而走的。没多久，赵云回来了。这一段的手戟的作用和飞刀一样，是投掷出去的。然后是孙策，裴松之引用《无路记载，说孙策讨伐颜白虎，颜白虎派他的弟弟颜瑜去和孙策议和。孙策是近距离用手戟当飞刀用，投出去杀死对方。总结一下，董卓、刘备、孙策都是明确记载投掷手戟，太史慈疑似也是投掷，曹操是挥舞防身。好，本集结束。最后别忘了点击左下角，感受《少年三国志二》里的小李飞刀吧。